We've been studying through the Bible and we have reached the book of Hebrews. మన బైబిల్ అధ్యయనంలో ఇప్పుడు హెబ్రూయులకు రాసిన పత్రిక వద్దకు మనం వచ్చాం. My own conviction is Hebrews is one of the finest books of the New Testament. నా సొంత ఒప్పుదల ఏమిటంటే బైబిల్ లో రాసిన పుస్తకముల్లో హెబ్రూయులకు రాసిన పత్రిక ఒక శ్రేష్టమైన గ్రంథము. The Romans is the book that explains the gospel. రోమీలకు రాసిన పత్రిక సువార్తను వివరిస్తూ ఉంటే Hebrews is the book that explains the new covenant. Hebrews lo rasina patrika krotane bandhanu vivaristu undi. And the practical application of the fact that Jesus became a man like us. Yesu Christ Prabhu manavale manavunuga ayyaru ane satyamunaku abhyasaatmakamaina prayojanamunu idi vivaristundi. We could give a number of titles to this book. Ee pustakamunaku manamu aneka sheershikalu ivavachu. Consider Jesus could be a good title. యేసునందు లక్ష్యం ఉంచుడి అనేది కూడా మంచి శీర్షిక గానే ఉంటుంది దాన్ని మనం మూడో అధ్యాయం ఒకటవ వచనంలో చదువుతాం లేక యేసు వైపు చూచుచు హెబ్రి పన్నెండులో చెప్పినట్లుగా ఆర్ ఎంట్రింగ్ ఇన్ దోలియస్ట్ మోస్ట్ హోలీ ప్లేస్ లేక అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి ప్రవేశించుట లైక్ ఇట్ సెస్ ఇన్ చాప్టర్ టెన్ పదో అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లుగా or pressing on to perfection like it says in chapter 6 verse 1 leka aro adhyayam ogata vachanamlo cheppabadinatluga sampurnalam ogataku saagipovuta there's one word that occurs 13 times in this book ee patrikalo oka maata 13 saarlu cheppabadindi and that is the word better adhe shreshthamainadi ane maata hebrews is telling us that the new covenant is much better than the old covenant hebrews ku rasina patrika manaku cheptundi paatha nibandhana kante krutha nibandhana entho shreshthamainadani and it shows us how jesus is our example to lead a victorious life mariyu manalnu jay jeevithamloniki nadpinchutaku yesu christu pravaru e vidhanga maadhiriga unnaro kuda manaku cheptundi many people don't read the book of hebrews as much as they read romans philippians ephesians romeyulaku ephesiyulaku ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రికలను చదివినట్లుగా అనేక మంది హెబ్రియులకు రాసిన పత్రికను చదవరు మరియు వారు ఎంతో కోల్పోతుంటారు బికాస్ నోయింగ్ జీసస్ ఇస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ స్ట్రెంగ్ ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువును ఎరిగిండుటయే ఆత్మీయ బలం మనకు రహస్యమైనది used frequently in this book ee pustakamlo aneka matalu tarachuga upayoginchabaddai words like perfect paripurnata ane mata perfection sampurnata forever ennatikini eternal shashwatamaina once okka sare heavenly parasambandhamaina these are some of the words found in this book frequently ee pustakamlo tarachuga upayoginchabadina matallo ivi konni in chapter 1 okata adhyayamlo the deity of christ is emphasized yesu christu prabhu yokka daivatvam nokki cheppabadindi nobody knows who wrote letter to the hebrews hebrewulaku rasina patrikanu evar rasaro kuda evariki teledu this is one book where the author does not even mention his name grandakarta tana perunu prasthavinchani pustakam idokati in that sense it's very unusual among all new testament books idi manake em suchisthundante krotane bandana pustakamulo annintikante kuda idi entho asadharanamaindani manaku suchisthundi and the other thing is there is no that this book is written to the hebrews ee patrika hebrewulake vrayabadindani ekkada prasthavinchaledu who are the hebrew people evaru hebri prajalu this book anywhere that it is written to a particular group of people oka pratyekamaina jana samuhaniki idi rasinatlu ee patrikalu ekkada kuda prasthavinchabadaledu like almost all the epistles dadapu anni patrikallo unnatlu gaane so here is a book where we don't know the author grandakartha evaro kuda teliyani pustakam ikkada unnadi we don't know to whom it is written idi evariki rasaro kuda manaku teliyadu somebody has given the title hebrews because there are so many references to the old testament here పాత నిబంధనలోని అనేక వచనములు దీనిలో ఉన్నాయి కాబట్టి హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక అనే శీర్షికను ఎవరో దీనికి ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది హెబ్రీ క్రైస్తవులకు రాశారు అని వారు అనుకున్నారు కానీ ఈ పుస్తకంలో ఎక్కడా కూడా ఆ విధంగా చెప్పబడలేదు కాబట్టి ఐ కన్క్లూడ్ నేను చెప్తున్నాను ఇది మన కోసం రాయబడింది this is not the epistle to the hebrews this is the epistle to us idi hebrew ku rasina patrika ne marchukondi idi mana kosam rasina patrika and there is no human author mentioned here manavudaina ye grandakartha peru kuda ikkada prasthavinchabadaledu so we can say that god has written this word to us kabatti manam cheppochu devude ee patrikanu mana kosam rasadu so when paul wrote his letters he begin with the word paul paulu tana patrikalu rasina appudu paulu ani peru tho prarambhinchevadu almost always dadapu anni patrikallo kuda hebrews begins with the word 
God. Hebrew Krasna Patrika, Devudu, and a Matato Paramin Chabadindi. So that's a good way to take it. Kavati, Dani, Avidanga Tiskon to Kadimanchi Margam. The word of God to us especially. Manakorakaina, Devunia Kavakamu, Pratekamga, Anikar Chapadindi. Especially to Christian. Pratekamga, Christ Oraku. Who have been born again. Everite Nothamuga Genvin Charo. Who are defeated. Everite Vodipoyaro. Living under old covenant rule. Maru, Everite, Pathani Bandana, Nimala Prakaram, Jivisto Naro. That is a better way. Variki, Sresh. That is the message here. Press on to perfection. The way is by looking unto Jesus. Jesus So if you want to the way is by looking unto Jesus. So when a book is going to emphasize the humanity of So when a book is going to emphasize the humanity of Christ. The author realizes it's very important that people don't think that I doubt his deity. Kabati, Agrandakata Telskunadu, Nenutana, Daivatumanu, Anumanistunanani, Pradil Anukodu, Anigurtergadu. So he spends a whole chapter emphasizing the deity of Christ. And the K, Madati Adya Manta Koda, Yesu Christu Prabhuyaka, Daivatumanu Gurinchi, Chapto Nadu. More than any other book in the Bible. Bible low na Maria Pustkum Kante Koda Ekuga. And you find a number of expressions here proving his deity. Mariutana Daivatumanu, Ruduche Tiku, Anekamaina, Matalamana Kratustonam. Right from the first word, he is telling us the new covenant is better than the old covenant. The old covenant he spoke through the prophet. But now in the new covenant he is speaking through his son. How much better that is than old covenant. This son of God is the one to whom he made the whole world. Who made the whole world? Akumar and Varane, E. Prapanchum Lani Koda, Nirminch Badai. In the beginning, God created the heaven and the earth. Adi and the Devudu, Bumini Akachim Nusrijin Chenu. So, this is the Son of God, the second person of the Trinity. Yene, Devuni Kumarudu, Tritomaloni, Renda Vekti. Who made the whole world? Aine, Prapanchum Lani Nirminchadu. He is the radiance of His glory, the exact representation of His nature. Aina, Devuni Mahimayaka, Tejasu, Mariu, Aina, Tatumayaka, Murti Mantamayanadu. And Upholds all things by the word of his power. These are all words that can only be used of God. And concerning him, the Father says, verse 6, when he brings, you see, first of all, he is the begotten Son of God, verse 5. Then, he is called the firstborn in verse. Because he has got, God has got many more sons now. And what does God say? Let all the angels of God worship him. Now worship is something which no one can receive except God himself. You read in Revelation that the angel told uh, John in Revelation 22 verse 9, Don't worship me, worship God. Jesus said to the devil, Thou shalt worship the Lord thy God and Him only shalt thou serve. Yesu Prabhu Apoate Vidanga Chepadu, Prabhu Inani Devunikimroki, Aina Matramani was saving Pavalnu, Aradin Chavalnu. No human being, no created being, no angel can receive worship. Worship when he was on earth. Proving that he was God. Here the Father says, let all the angels of God worship him. Proof of his deity. Then the father speaks to the son in verse 8. And what does he call him? He calls the son, O oh God, your throne is forever. So the father is calling the son God. Of the son he says, Thy throne, O oh God, is forever and ever. But yet he was also a man. So so, in the next verse, it refers to His humanity. Thou hast loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, thy God, 
hath anointed thee with the oil of gladness above thy companions. నీవు నీతిని ప్రేమించితివి దుర్నీతిని ద్వేషించితివి అందుచేత దేవుడు నీ తోడి వారి కంటే నిన్ను హెచ్చించినట్లుగా ఆనంద తైలముతో అభిషేకించను. That is referring to his humanity. అది ఆయన మానవత్వమును సూచిస్తుంది. As God he didn't need to be anointed when he was in heaven. దేవునిగా ఆయన పరలోకములో ఉన్నప్పుడు ఆయన అభిషేకించబడవలసిన అవసరం లేదు. When he came to earth he had to be anointed. కానీ ఆయన ఈ భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు ఆయన అభిషేకించబడాలి. Because all human beings had to be anointed if they are to serve God and live for God. దేవుని సేవించాలనుకున్న వారందరూ మరియు దేవుని కోసం జీవించాలనుకున్న వారందరూ అభిషేకించబడాలి వై వాస్ హి అనాయింటెడ్ మోర్ దెన్ ఎనీబడీ ఎల్స్ ఎందుకు ఆయన అందరికంటే ఎక్కువగా అభిషేకించబడ్డాడు నో బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ పార్షియాలిటీ దేర్ ఇస్ నో పార్షియాలిటీ విత్ గాడ్ ఏ విధమైన పక్షపాతాన్ని బట్టి కాదు ఎందుకంటే దేవుల్లో ఏ పక్షపాతము లేదు హి వాస్ అనాయింటెడ్ బికాస్ హి లవ్డ్ రైచియస్నెస్ అండ్ హేటెడ్ లాలెస్నెస్ మోర్ దెన్ ఎనీబడీ ఎల్స్ ఆయన ఎందుకు ఎక్కువగా అభిషేకించబడ్డాడు అంటే అందరికంటే కూడా ఎక్కువగా నీతిని ప్రేమించాడు దుర్నీతిని ద్వేషించాడు అండ్ ఇట్ వాస్ అన్ ఆయిల్ ఆఫ్ గ్లాడ్నెస్ విత్ విచ్ హి వాస్ అనాయింటెడ్ మరియు ఆనంద తైలముతో ఆయన అభిషేకించబడ్డాడు ది అనాయింటింగ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాస్ అనాయింటింగ్ దట్ మేడ్ హిమ్ ఫుల్ ఆఫ్ జాయ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క అభిషేకము ఆయన సంపూర్ణమైన ఆనందంతో ఉన్నట్లుగా చేసింది సీ ది అనాయింటింగ్ దట్ కేమ్ అపాన్ ఎలైజా డిడ్ నాట్ మేక్ హిమ్ ఫుల్ ఆఫ్ జాయ్ ఆల్వేస్ హి వాస్ డిస్కరేజ్డ్ అండ్ డిప్రెస్డ్ ఆఫ్ ఏలియా మీదకు వచ్చిన అభిషేకము ఆయనను సంపూర్ణమైన ఆనందంగా ఉండేటట్లు చేయలేదు ఎందుకంటే ఆయన నిరాశపడ్డాడు నిస్పృహ చెందాడు బట్ ఇఫ్ వి రిసీవ్ ది అనాయింటింగ్ విచ్ కేమ్ అపాన్ క్రైస్ట్ ఇట్ విల్ మేక్ us full of joy all the time కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీదకు వచ్చిన అభిషేకాన్ని మనం పొందినట్లయితే ఎల్లప్పుడూ కూడా సంపూర్ణమైన సంతోషాన్ని మనం కలిగి ఉంటాం and that is why the bible says rejoice in the lord all అందుకే అందుకే బైబిల్ చెప్తుంది ఎల్లప్పుడూ ప్రభునందు ఆనందించుడి and the reason for this is మరియు దానికి గల కారణం ఏమంటే because he loved righteousness ఎందుకంటే ఆయన నీతిని ప్రేమించాడు now there is a lot of difference between doing righteousness and loving righteousness నీతిని ప్రేమించడానికి మరియు నీతిని చేయడానికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది you know a man may give money to god not be happy to give money to god ఒక వ్యక్తి దేవునికి డబ్బులు ఇవ్వచ్చు కానీ సంతోషంగా ఇవ్వలేకపోవచ్చు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ పేడ్ దట్ టైప్ రిలక్టెంట్లీ నేను అనుకుంటాను పాత నిబంధనలో అనేక మంది వారి యొక్క దశం భాగములను ఎంతో అయిష్టంగా చెల్లించి ఉంటారు కాబట్టి నీతిని చేయటకు మరియు నీతిని ప్రేమించటకు ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది యేసు క్రీస్తు ప్రభు గురించి ఇక్కడ చెప్పబడింది ఆయన నీతిని ప్రేమించాడు అదేవిధంగా దుర్నీతి నుండి తొలగిపోవటానికి మరియు దుర్నీతిని ద్వేషించడానికి గల వ్యత్యాసం కూడా ఎంతో ఉంది iniquity because they don't want to get caught varu pattapadakunda untaniki durneethi nundi talagipoye varu anekulu undavachu but hating iniquity is a bigger kani durneethi ni dveshinchatam anedi chaala pedda vishayam jesus loved righteousness and hated iniquity yesu neethi ni preminchadu durneethi ni dveshinchadu he loved righteousness so much aina neethi ni entha gaano preminchadu hated iniquity so much durneethi ni entha gaano dveshinchadu that he was anointed more than everybody else kavatti andar kante kuda ekkuga abhishekanni pondadu so that teaches us adi manaku emani bodhisthundante the measure of anointing we have in our life is dependent on how much we love righteousness and hate iniquity mana jeevithamlo neethini entaga premisthamo durneethini entaga dveshisthamo antaga abhishekanni kuda kaligi untamu 10 brothers may be anointed with the holy spirit yet the degree of anointing may be tremendously different padi mandi sahodarulu parishuddhaatmaya ka abhishekanni pondavachunu kaani vari యొక్క అభిషేకంలోని పరిమాణము ఎంతో వ్యత్యాసంగా ఉండవచ్చు ఇక్కడ పది మంది బోధకులు దేవుని చేత అభిషేకించబడ్డారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించడానికి కానీ అందులో ఒకరు ఒకరి కంటే ఎక్కువగా పది రెట్లు అభిషేకాన్ని ఎక్కువగా కలిగి ఉండొచ్చు ఎందుకు ఆ విధంగా జరుగుతుంది అక్కడ ఉన్న అభిషేకము సమానం కాదు అభిషేకంలో కూడా వేరు వేరు పరిమాణాలు ఉంటాయి రైచ్ మరియు అది ఒక్క వ్యక్తి నీతిని ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు దుర్నీతిని ఎంత ద్వేషిస్తున్నాడు అనే దాని మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అనేకులు చెప్తూ ఉంటారు నేను పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిజం పొందాను అని అది ఎంతో గొప్ప విషయం స్మాల్ డిగ్రీ కానీ అది ఎంతో తక్కువ పరిమాణం అయి ఉండొచ్చు అందుకే దేవుడు నీ ద్వారా ఎక్కువగా సాధించలేకపోతున్నాడు కానీ నీవు నీతిని ప్రేమించటం ఆరంభించినట్లయితే మరియు దుర్నీతిని ద్వేషిస్తూ ఉన్నట్లయితే 
anointing in you will increase nilo unna abhisheka parimanamu perugutundi that's why the devil doesn't want you to think about loving right anduke neevu neethini preminche vishayam anu gurinchi aalochinchane vadu apavadi you to think more about how to make more money inka dabulu ekku ela sampadinchali ane dani gurinchi aalochinpa chestha dapavadi ninnu or how to get more property on this earth leka ee bhoomi meda ekkuva sampadanu ela sampadinchukovali you you may be anointed neevu abhishekinchabade undavachu but it's like a drop kane adu oka bottu vale untundi the other person it may be like river kane vere vyaktilu aithe adu oka nadi vale untundi both are water rendu kuda neelle you got one drop of water and he's got river neevu emo oka neeti bottunu pondavu athade emo oka nadine pondadu what a difference enta teda idi don't just glory in the fact that you're baptized in holy kevalam neevu parishuddhaatmalo baptism pondavu ane satyanni batte neevu archinchavaddu then again what does god say to jesus marla yesu prabhu gurinchi devudu tandri em cheppadu he calls him lord aina prabhuva ani pilustunadu as he called him god verse 8 mottamada 8th vachanamlo deva ani pilustunadu then he calls him lord in verse 10 a tarvata ayinu 10th vachanamlo prabhuva ani pilustunadu thou lord in the beginning this lay the foundation of the earth prabhuva neevu aadi andu bhoomi ki punadi vesithivi heavens are the works of thy hand aakashamulu bhoomi kuda nee cheti panle so All these are verse after verse after verse to emphasize the deity of God. Ivanni koda vachanamulu vembadu vachanamulu vachanamulu vembadu vachanamulu Yesu Christ prabhu yokka daivathamnu rujju parustunnayi. At the same time again it says he's a man. Adhe samayamlo ikkada marla cheppadutundi ayina oka manavudani. Verse 13 sit at my right hand until my i make your enemies a footstool 13th vachana ikkada cheppadindi nen nee shatrulnu nee paadamulaku paadapetamga cheye varaku na kudi parshamuna kurchundamu. So he shows that christ is so much greater than all created being kabatte ikkada manam chusamu yesu christu prabhu varu srushtinchabadina vatannitkante kuda ento gopavadu greater than angels devadotala kante gopavadu angels are only verse 14 ministering spirits sent out to serve us who have inherited devadotalu rakshaneyanu swasthyam pandavo variki paricharam cheyetukoi pampabadina sevakulaina aatmale 14 vachana in chapter 2 rendu adhyayamlo the main teaching here is that jesus christ has become like us ikkadunna pradhanamaina bodha em ante yesu christ prabhu varu manavanti vare subject of this chapter ee adhyayam lone amsham adi because of this we must pay greater heed to all that we have heard induvalna manam vinna vaati annintini batti kuda jagrataga undali and if we neglect it mariyu manam vaatini nirlaksham chesina edla we how shall we escape manam elaagu tappinchukondamu don't say in verse three, how shall we escape if we reject the salvation ee rakshanu tereskariste manamu elaagu tappinchukuntam ani moodo vachanamlo cheppabaledu you may not have rejected it bahusha nevu tereskarinchi undakapochu you have accepted the salvation ee rakshanu nevu angikarinchavu but you may have neglected it kani bahusha nevu nirlaksham chesundochu you know you may buy something in your house and neglect it meeru mee grahamloniki edaina koni danni nirlaksham chesundochu you buy something and then you neglect it it all rusts and gets spoiled meeru edaina oka vastu anukoni danni nirlaksham chesinappudu adi tuppu patti paadai potundi so he is not talking about reject kabatti tereskarinchatam gurinchi aina ikkada maatladaledu you have received the salvation meeru rakshanu pondi unnaru you have neglected kani meeru nirlaksham chesaru talking about believers aina vishwasalu gurinchi maatladutu unnadu received christ meeru christunu swekarincharu but you neglect experiencing all that the salvation that christ brought for bought for them kani vaari kosam yesu christu prabhu techina rakshana antatni varu nirlaksham chesaru jesus was the first person who preached this gospel yesu christu prabhu vare isu వార్తను బోధించిన వారిలో మొదటి వారు God bore witness to this gospel through the apostles with miracles and gifts of the holy spirit మరియు దేవుడు అపోస్తుల ద్వారా అద్భుతములు జరిగించి సూచకరేల ద్వారా ఈ సువార్తను దృఢపరిచాడు According to God's own will verse 4 దేవుని యొక్క చిత్తానుసారముగా నాలుగో వచనము Teaching us that we can't have miracles whenever we like ఇది మనకేం బోధిస్తుందంటే మనకి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు మహత్ కార్యాలు జరుగు Even have the gifts of the holy spirit when or what we like పరిశుద్ధాత్మ వరముల్లో మనకేది ఇష్టమో దాన్ని కూడా ఇప్పుడు కలిగి ఉండలేము అకార్డింగ్ టు హిస్ విల్ ఇది తన చిత్తానుసారముగా దెన్ హి స్పీక్స్ అబౌట్ హౌ ద హోల్ ఎర్త్ గాడ్ మేడ్ ద హోల్ ఎర్త్ టు బి సబ్జెక్ట్ టు మ్యాన్ నాట్ టు ఏంజల్ ఆ తర్వాత దేవుడు భూమి అంతటిని కూడా ఒక మానవునికి ఏ విధంగా అప్పజెప్పాడో ఇక్కడ రాయబడి ఉంది ఒక దేవదూత కాదు ఒక మానవునికి ఇన్ వర్స్ 5 ఆన్వర్డ్స్ ఐదో వచనం నుండి మనం చూస్తాం అండ్ హి కోట్స్ దిస్ ఫ్రమ్ the old testament mariyu paatane bandham nundi ee vakyamunu etti chupistu unnadu psalm 8 enimido kirtan nundi what is man verse 6 thou rememberest him o son of man thou is concerned about him nevu manushini gnyapakam chesukuntuku vaade paati vaadu nevu naraputuni darshinchutuku vaade paati vaadu aro vachanamu made him a little lower than the angel nevu devadotala kante vanni koncham takku aniga chesithivi 
and has appointed him over the work of your hands mariyu nee cheti panlu meeda vaaniki adhikaram anugrahinchitivi but you put everything under his feet kaani vaani paadamulu kinda samasthamunu unchitivi precious when we look around the world we don't see everything put under man's feet manam ee lokamlo chusinatlayite avanni kuda manavuni paadamulu kinda levu animals are not under our feet jentulu mana paadamulu kinda levu many things are not under our feet aneekamainavi mana paadamulu kinda levu we see jesus who for a short time was made little lower than the angels kaani yesu ni manam chusinatlayite కొంచెం సమయము దేవదూతల కంటే తక్కువగా చేయబడ్డాడు సర్వశక్తిడైన దేవుడు తాను సృష్టించిన దేవదూతల కంటే కొంచెం తక్కువ వాడుగా చేయబడ్డ ఎంతో ఆశ్చర్యం దేవదూతల కంటే కొంచెం తక్కువగా ఆయన ఏ విధంగా చేయబడ్డాడు ఎందుకంటే ఆయన మరణించాడు దేవదూతలు మరణించరు అదే ఆయన్ను దేవదూతల కంటే తక్కువగా చేసింది ఇక్కడ చెప్పబడింది తొమ్మిదో వచనంలో మరణము అనుభవించినట్లు now we see him crowned with glory and honor ipudu ayannu mahima prabhavamulato kiritam darinchina vaanniga manam chustunnam that by the grace of god he might taste death for everyone devuni krupa valana aina prati manushini karaku maranam anubhavinchinatlu first person about whom it is written that he was grace was upon him devuni krupa oka vyakti meeda undi ani vrayabadina mottamadati manishi is about jesus adi yesu prabhu gurinche in luke chapter 2 verse 40 lukas vartha 2 adhyayam 40 vachanam and here we be mari ekkada manam chadutunnam that jesus died also by the help of god's grace devuni krupa valane yesu christ pravaru marinincharu grace is not unmerited favor krupa ante anarhula meda chupe karuna kaadu because then it doesn't go to jesus ala ite ad yesu christ pravu yaddaku podu he merits everything aina annitiki arhude everybody in the world gets unmerited favor even the unbeliever ee lokalo unna prati varu kuda avishwasalu kuda devuni yaddu nundi anarhamaina dayanu pondutaru but grace is god's help kaani krupa ante devuni sahayamu god help jesus to die for us మన కోసం మరణించటకు యేసు ప్రభువుకు దేవుడు సహాయం చేశాడు అండ్ హీ మేడ్ హిమ్ పర్ఫెక్ట్ వర్స్ టెన్ త్రూ సఫరింగ్ మరియు శ్రమల ద్వారా ఆయనను సంపూర్ణునిగా చేశాడు పదో వచనం అండ్ మేడ్ హిమ్ అండ్ అస్ హావ్ గాడ్ యాజ్ అవర్ ఫాదర్ వర్స్ 11 ఆయనకు మరియు మనకు కూడా అదే దేవుణ్ణి తండ్రిగా చేసింది పదకొండవ వచనము హీ ఇస్ నాట్ నౌ అషేమ్ టు కాల్ అస్ బ్రదర్ మరి ఇప్పుడు మనల్ని సహోదరులు అని పిలుచుటకు ఆయన సిగ్గుపడట్లేదు హీ స్పీకింగ్ అబౌట్ ది హ్యుమానిటీ ఆఫ్ జీసస్ నౌ జీసస్ హస్ బికమ్ అవర్ ఎల్డర్ బ్రదర్ ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మానవత్వం గురించి ప్రస్తావించబడింది ఆయన మన పెద్ద సహోదరుడు హీ హూ ఇస్ సో హై ఎంతో ఉన్నతమైన వాడు సో మెనీ మిలియన్స్ ఆఫ్ మైల్స్ అబవ్ అస్ మనకంటే కూడా ఎన్నో కోట్ల మైళ్ళ ఎత్తులో ఉన్నవాడు కాల్స్ అస్ అ బ్రదర్ మనల్ని సహోదరుడు అని పిలుచు ఉన్నాడు వై ఇస్ ఇట్ సో డిఫికల్ ఫర్ అస్ టు కాల్ సంబడి హూ జస్ట్ మేబీ దిస్ మచ్ బిలో అస్ అ బ్రదర్ మనకంటే కొంచెం తక్కువగా ఉన్న వారిని సహోదరుడ అని పిలుచుటకు మనకెందుకు కష్టంగా ఉంది సమ్ బిలీవర్స్ ఫైండ్ ఇట్ డిఫికల్ టు కాల్ సంబడి యువర్ బ్రదర్ కొంతమంది విశ్వాసులు కొంతమందిని సహోదరుడ అని పిలవటానికి ఎంత ఇబ్బంది పడుతుంటారు సమ్ సంబడి ఇన్ అదర్ డినామినేషన్ వేరే క్రైస్తవ శాఖలో ఉన్న కొందరిని పిలవటానికి ఐ హావెంట్ సీన్ ద జీసస్ called him a brother varni yesu christ prabhu sahodarada ani pilichita varu chodaledu in verse 12 that jesus is the one who leads the praise of in the church ikkada 12 vachanamlo manam chustunnam sangamuloni stutulanu yesu christ prabhu varu nadipistunnatluga this is the praise leader in the church sangamulo stutini nadipinche nayakudu yesu christ prabhu ani meeku telusa so the church i will sing your praise samajam madhya nee keerthini gaanamu cheyutunu and i will put my trust in him verse 13 mariyu nenu ayannu namukoni indunu 13th vachanam i will proclaim your name to my brethren mariyu nee naamamunu naa sahodarulaku prachura parutunu jesus is the preacher song leader in the church yesu christ pravaru sangamulo paatalanu nadipinchu nayakudu mariyu bodhakudu and he lived by faith mariyu aina vishwasam valana jeevinchadu and then he says since verse 14 since the children took part in flesh and blood he also took part in that aa pillalu rakta maamsamulu galavara ayinanduna ayina kuda rakta maamsamullo paalivaada ayinu 14 vachanam that's the only way he could defeat satan ayina apavadini odinchataniki adokate margamu that through death verse 14 he made the one who had part of that powerless that is the devil maranam yokka balamu galavanni anaga apavadini maranam dwara nasimpa chesadu do you know that satan had the part of death right through old testament time patane bandana samayamulu nunde apavadi maranam yokka balamu galavadani meeku telusa the garden of eden edenu tota nunde but jesus took it away from him on the cross kani yesu christu pravaru siluvalo danini vani yaddu nundi teesi vesadu he died and rose again and conquered death aina maraninchi tirigi lechi maranamunu jeyinchadu this satan who had the power of death he's made him powerless mariyu maranam yokka balamugala ee satanu nirayudhuniga chesadu 
That's why Jesus told John in the Isle of Patmos, I have the keys of death now. అందుకే పత్మాసు ద్వీపంలో యోహాన్తో ప్రభు చెప్తాడు మరణం యొక్క తాళం చేవి నా దగ్గర ఉంది so that we believers me verse 15 need never be afraid of death anymore enduku endukante vishwasulmaina manamu maranam gurinchi inkennadu bayapadakunda 15th vachanam we totally free from the fear of death which is the greatest fear manamu marana bayam nundi poorthiga vidudal pondamu marana bayame ati goppa bayamu there were some all smaller fears also appudu manam chinna chinna bayalu nundi kuda vidudal pondagalamu so we can be completely free from fear kabatti bayam nundi manam sampoorthiga vidudal pondavachu and it says verse 16 atar పదహారు వచ్చిన చెప్పబడింది to go and help them devadoot paapam chesinappudu devudu tana kumarunni pampinchi sahayam cheyamani cheppaledu he comes to help the seed of abraham kaani abraham santanamunaku sahayam cheyataniki ayina vachadu there is a verse which says he was made like his brothers in all things anni vishayamullonu ayina tana sahodarunu vale kavalsi vachinu ani cheppabadina vachanam undi he are his brothers ayina tana sahodarulnu kaligi unnadu we are the younger brothers of jesus according to romans 8:29 roma 8:29 prakaram manamu yesu christu prabhu yokka chinna sahodarulamu he has become our elder brother mariyu ayina mana jeshta sahodarudu ayadu and he was made like us in everything mariyu anni vishayamullo kuda aina manavale ayyadu every way prati vidhanga kuda of course he didn't have a sinful nature like we have that is impossible for god to give that to him manavale paapa swabhavam ayaniki ledu devudu ayanaku alanti swabhavam ivatam asadhyam but in every other way he was exactly like us kani prati vishayamullo kuda ayana manavale unnadu god from our sinful flesh mana paapa swabhavam kaakunda he was like us in everything ayana anni vishayallo kuda manavale unnadu because only then he could be a merciful high priest appudu maatram ayana kanikramu gala pradhana yajakudu ga undagaldu tempted like us verse 18 ayana manavale sodinchabaddadu 18th vachanam suffer like us ayana manavale sampaddadu so that when we are tempted he can understand what we are going through కాబట్టి మనము కూడా శోధించబడ్డప్పుడు మనము దేనిగుండ వెళ్తున్నాం ఆయన అర్థం చేసుకోగలడు రన్ టు హెల్ప్ అస్ when we are being tempted kabatti manu eppudaithe sodinchabadtamo aina sahayam cheyataniki parigettukuntu vastadu when he was in heaven as god he had no experience of temptation aina parlokamlo devunu vale unnappudu ayanaku sodana ante anubhavam ledu now having gone through it he understands our situation and he is able to come to kabatti ippudu manavunuga vachi dan dwara velladu kabatti aa paristhi emta ayana ardham cheskoni raagaladu what a wonderful say enta adbhutamaina rakshakudu kada praise the lord that we have such a say manam atvanti rakshakunni kaliginnanduku devuni kondanalu hebrews chapter 3 hebrew ku rasina patrika 3rd adhyayamu this book we saw was emphasizing the humanity of christ christ yokka manavatvam gurinchi ee pustakamu nokki cheptu undani manam chustu unnam Chapter 1 emphasizes his deity. Bhagavata adhyayam ayana yokka daivatvamunu nokki cheptu undi. Chapter 2 his humanity. Rendu adhyayam ayana manavatvamunu. This was 100% God and 100% man. Ayana 100% devudu 100% manavudu. All Christians accept him as God 100%. Christavulu andaru kuda ayannu devuniga 100% angikristaru. But they don't accept him 100% as man and therefore they don't have faith that they can follow him. Kaani 100 ki 100% ayana manavudani varu vishwasinchadu kabatti ayana vemadinchutuku మాదిరిగా ఆయన చూడరు హి ఇస్ గాడ్ వి వర్షిప్ హిమ్ అండ్ ప్రే టు హిమ్ ఆయన దేవుడు కాబట్టి ఆయన మనం ఆరాధిస్తాం ప్రార్థిస్తాం బికాజ్ హి ఇస్ మ్యాన్ హి ఇస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ హూమ్ వి కెన్ ఫాలో ఆయన మానవుడు కాబట్టి మనం వెంబడించుటకు ఆయన ఒక మాదిరి యాస్ అ మ్యాన్ గాడ్ హస్ పుట్ ఎవరీథింగ్ అండర్ హిస్ ఫీట్ మనిషినిగా సమస్తము ఆయన క్రింద దేవుడు ఉంచాడు చాప్టర్ 2 వర్స్ 8 అండ్ 9 రెండవ అధ్యాయం 8 9 వచనములు సో దట్ everything can be under our feet because he is our head aina mana sirasu kabatti mana krinda kuda samasthamu undunatluga in view of all this we tend it ni drishtilo pettukoni chapter 3 nenu aalochinchavalsindi emitante it says holy brothers partakers of a heavenly calling that's what he calls us parloka sambandhamaina pilipulo paul pondina parishuddha sahodarulu consider jesus high priest of our country manam oppukonna daniki apostolodunu pradhana yajakunna aina yesu meeda lakshyam unchadi the word apostle means sent one apostolodu ante ardham emitante pampabadina vaadu god sent him so he is god's apostle devude ayannu pampinchadu kabatti aina devuni yokka apostolodu he is god's representative towards us aina mana edala devuni yokka pratinidhi and high priest means our representative to the father mariyu pradhana yajakudu ante mana tarafuna devuniki pratinidhi he is apostle and high priest aina apostoludu mariyu pradhana yajakudu and as apostle and high priest he was faithful 
faithful to the father who appointed him moses was apostoludu pradhana yajukuniga mose namakamga unnatlu devuniki aina namakamga unnadu he is first showing that most jesus is greater than angels in chapter 2 endo adhyayamlo yesu kristu prabhu varu devadutulu kante shreshthamaina vaadu ani chupistu unnadu now he is showing that he is greater than moses ipudu mose kante kuda goppa vaadu ani chupistu unnadu he says the difference between jesus and moses is this. moses is the house and jesus is the builder mose ki yesu prabhu kunna teda emitante mose emo illu lanti vaadu yesu kristu prabhu varemo danni nirminchina vaadu mudu vachanam every house is built by someone the builder of all things is god prati illu kuda evaro okar cheta kattabadutundi prati intini kattina vaadu devude and if the builder is christ he is again emphasizing that christ is god a nirminchina vaadu yesu christ aithe yesu christu prabhu devudu ani maro ok sari ikkada rujuu chestu unnadu moses was faithful as a servant in the house moshe oka sevakuniga intilo namakamga unnadu but christ was faithful verse 5 as a son in the house kani yesu christu pravaru kumaruniga illantatlo namakamga unnadu aidha vachanam those of you who have servants in your home you know there's a lot of difference between a servant and a son mee intilo dasunni kaliyunna meer andariki kuda teda telustundi sevakuniki mariyu kumaruniki unna teda and that sees the difference between moses and Christ ade moshe ku christ ku madhya unna teda kuda we verse 6 are not a part of moses house we are a part of the house of christ manamu moshe intilo bhagam kaadu christ intilo bhagamu aarochanam who all are a part of the house of christ christ yokka intilo evaravaru palivaru we provided there's a condition here that we hold fast our confidence and the boast of our hope firm unto the end ikkada ka sharat undi dharyamunu nirikshana valni utahamunu todamattuku siramuga cheyapattina edla maname ayane illu this is one of the great emphases he see again and again in hebrew hebrew lo rasina patrikalo marla marla nokki cheppabade oka amsam idi don't just take it for granted that your god's house meeru ayane illani meeku manjuru chesinatluga teesukovaddu let's see whether you hold on until the end nevu todamattuku siranga cheyapattukoni untava ledha chuddam because many people start the race and don't finish it endukante aneka mandi pandyam prarambhinchi danni poorthi cheyaru they turn back varu venakku tirugutaru this christ and then they reject him varu christu nangikarinchi tarvata ayanu tereskaristharu jesus said no one can pluck you out of my hand yesu christu prabhu var cheparu naa cheetilo nundi mimmalni evaru apaharimparu you can jump out of your his hand yourself kani aa cheetilo nundi neeku nuve egiripovachu because he doesn't force you endukante ayanu nenu balavantam cheyadu if you are a christian he doesn't force you to stay with him neevu christavudu ayana tarvata kuda ayantho unnama నిన్న ఆయన బలవంతం చేయడు హి నెవర్ డివోర్స్ యు బికాజ్ హి హేట్స్ డివోర్స్ ఆయన నీకు ఎప్పుడు కూడా విడాకులు ఇవ్వడు ఎందుకంటే ఆయన విడాకులను ద్వేషిస్తాడు బట్ యు మే డివోర్స్ హిమ్ కానీ నీవు ఆయనకు విడాకులు ఇవ్వవచ్చు హి గివ్ అప్ ఆన్ హిమ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైం కొంత సమయం తర్వాత నీవు ఆయనను వదిలిపెట్టవచ్చు మెనీ క్రిస్టియన్స్ హావ్ మరియు అనేక మంది క్రైస్తవులు ఆ విధంగా చేశారు దే ఫాలో క్రైస్ట్ ఫర్ వైల్ అండ్ దెన్ దే గివ్ అప్ ఆన్ హిమ్ కొంత సమయం ఆయన వెంబడిస్తారు తర్వాత ఆయనను వదిలిపెడతారు బట్ వి ఆర్ హిస్ హౌస్ ఇఫ్ వి హోల్డ్ ఫాస్ట్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఫర్మ్ అంటు ది ఎండ్ మన ధైర్యమును నిరీక్షణ వల్ల ఉత్సాహమును తుదమట్టుకు స్థిరముగా చేపట్టిన ఎడల మనమే ఆయన ఐ హావ్ ది అబ్సల్యూట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఐ యామ్ పార్ట్ ఆఫ్ గాడ్స్ హౌస్ నేను దేవుని ఇంటిలో భాగమని నాకు ఎంత ధైర్యం ఉంది బికాజ్ ఐ నో ఐ యామ్ గోయింగ్ టు హోల్డ్ ఆన్ టు ది ఎండ్ ఎందుకంటే నాకు తెలుసు తుదమట్టుకు నేను చేపట్టుకుంటానని ఆస్క్ మీ బ్రదర్ జాక్ డు యు థింక్ యు లూజ్ యువర్ సాల్వేషన్ సహోదరుడు జాక్ గారు మీ రక్షణను మీరు కోల్పోతారని మీరు అనుకుంటున్నారా అని మీరు నన్ను అడగొచ్చు ఐ షుడ్ దట్స్ లైక్ ఆస్కింగ్ మీ డు యు థింక్ యు విల్ డివోర్స్ యువర్ డు యు థింక్ యు విల్ డివోర్స్ యువర్ వైఫ్ అది ఎలా ఉంటుందంటే నీ భార్యకు నీ విడాకులు ఇస్తావా అని నన్ను అడిగిన That's a joke for me. I'll never divorce my wife. आज ना कोको जोक लगा उन तुमने ना बारे के नहीं पुरे विड़ा क्ले बनो. And if that is the case with a human being like a wife, वो का मनुष्य है ना भारी आवश्यक लोगों ने आवेदन का उन्हें. How will I divorce Christ? Impossible. मरने ने क्रिस्ट के आवेदन का विड़ा क्ले स्थानों आसाद्यम. And Christ will never divorce me. मरियो क्रिस्ट कोड़ा ना को ये पुरे विड़ा क्ले बनो. I did forever. न्यू एनर्टिक नहीं कोड़ा కాని ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువుతో అటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి లేడు క్రిస్టియన్స్ హూ డివోర్స్ देयर वाइफ्स टुडे అనేక మంది క్రైస్తవులు ఈనాడు వారి యొక్క భార్యలకు విడాకులు ఇచ్చారు అండ్ देयर आर క్రిస్టియన్స్ హూ డివోర్స్ జీసస్ క్రైస్ట్ టు మరియు యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా విడాకులు ఇచ్చిన క్రైస్తవులు కూడా ఉన్నారు సో ఇఫ్ వి హోల్డ్ ఫాస్ట్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ది ఎండ్ దెన్ we are his house not otherwise kabatti dhairyamunu nirikshana valana utsahamunu todamattuku siramuga cheppadtene manam ayana illuga untam lekapothe ledhu there are many warnings in the book of hebrews hebrew luka rasina patrikalo enna hetrikalu unnai the holy spirit is saying to us parishuddhaatmudu manatho cheptunna vishayalu to whom is this written first of all mottamadata ivi evar koraku raayabaddayi like when you get a letter meeku oka uttaram vachinappudu if you see the first line dear so and so meevu mottamadati vakyamune priyamaina palana vyakti ani chusinappudu and it's not your name 
అది నీ పేరు కానట్లయితే అప్పుడు మనం తీసి పక్కన పెడతాము ఈ ఉత్తరం నా కోసం వచ్చింది కాదని బట్ ఇట్ ఇస్ యోర్ నేమ్ కానీ అక్కడ నీ పేరు ఉన్నట్లయితే అది నీ కోసమే సో ఆల్ ద లెటర్స్ కాబట్టి అన్ని ఉత్తరాలు కూడా నీట్ వాస్ అది ఎవరికి రాశారో ప్రశ్నించుకోవాలి కాబట్టి ఈ పత్రిక ఎవరికి రాశారో చూద్దాం చాప్టర్ త్రీ వర్స్ వన్ మూడో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినం హోలీ బ్రెదరిన్ పార్టేకర్స్ ఆఫ్ హెవెన్లీ కాలింగ్ who have jesus as the apostle and high priest of their confession parloka sambandhamaina pilupulo paulu pondina parishuddha sahodarulu mariyu oppukonni daniki apostolunu pradhana yajakunnaina yesunu kaligunna varu who is that ever vallu if you are a believer nee oka vishwasavaithe again nothanamuga janminchinatlaite or a holy set apart brother parishuddhamaina pilupto pilobadina vaadu vaithe you are not like the israelites who are an earthly calling israel vale bhoo sambandhamaina pilupto pilobadina varam kaadu manam ali calling para sambandhamaina pilupu jesus is your apostle and high priest yesu christ prabhu are mana apostolu pradhana yajakudu my brothers listen to me parishuddha sahodarlara na maata vinandi verse 7 edo vachanam today if you hear his voice don't harden your heart nedu meer aina swaramu vinna edla meer hrudayamlo kattina parichukonakudi adhe parishuddha aatma cheptunnadu holy brothers partakers of heavenly calling harden their heart paraloka sambandhamaina pilupulo పాలు పొందిన పరిశుద్ధ సహోదరులు వారి హృదయాలను కట్టుపరుచుకుంటారా అవును అండ్ దెన్ దే విల్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు మై రెస్ట్ అప్పుడు వారు నా విశ్రాంతిలో ప్రవేశించరు పదకొండవ మరలా ఆయన చెప్తున్నాడు డియర్ బ్రదర్ ప్రియ సహోదరులారా డియర్ బోర్న్ అగైన్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రియమైన నూతనముగా జన్మించిన దేవుని బిడ్డలారా పన్నెండవ మేక్ షోర్ దట్ ఇన్ యూ దెర్ ఇస్ నో ఈవిల్ అన్ బిలీవింగ్ హార్ట్ ఇన్ ఫాలోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద లివింగ్ గా జీవము గల దేవుని విడిచిపోనట్టు విశ్వాసం లేని దుష్ట హృదయము మీలో ఎవని అందైనా ఒకవేళ ఉండునేమో అని జాగ్రత్తగా చూసుకునేది ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ సచ్ అ క్లియర్ వర్డ్స్ ఇట్స్ అమేజింగ్ హౌ సో మెనీ believers and theologians say that believers can't fall away from the living god ee vakyamu inta spashtanga unna kuda aneka mandi vishwasulu vedanta panditulu devuni addu nundi vidichi polemu ani cheptu untaru brethren partakers of the heavenly calling fall away from the living god parloka sambandhamaina piluputo pilobadna parishuddhamaina sahodarulu jeevamugala devuni vidichi petti potara you got to tear out the book of hebrews from your bible if you want to believe that oka vela danni meeru namadalchukunnatlayite mee bible lo nundi hebrew logu rasina patrikanu chinchi veyandi take god's word exactly as it's written and get rid of your false theology devuni yokka vakyamu raayabadina danni unnadu unnatluga nammandi mee yokka tappudu vedanta vidyanu teesiveyandi otherwise the devil will deceive you denatlaite apavadi mimmalnu mosam chestadu 90% of theologians can be wrong in this area 90% mandi vedanta panditulu ee vishayamlo tappuga cheptaru god has hidden these truths from the clever and the intelligent and like jesus said reveal them to be yesu christ prabhu cheppinatluga devudu ee sangathalanu gnanalaku vivekalakunu marugu chesi pasipalaruku bayal parchadu it's just read it exactly as it's written pasipillalu kachithanga akada e vidhanga rasindo alane chodutaru what is that brothers entadi sahodarlara can have an evil unbelieving heart one day and fall away from the living god meeru vakana oka roju dushta hrudayamunu kaligi unnatlaite devuni yaddu nundi toligi potharu in order not to fall away from the living god jeevamugala devunni vidichipokunda undalante what should they do mireem cheyali must encourage and challenge and stimulate one another every day prati dinamu okarnu okaru buddhi cheppukuntu saval cheskuntu prosahinchukuntu undali you will be hardened by the deceitfulness of sin lenatlaite paapam valanu kalugu brahma chetha meeru kattina parchabadtaru okay according to that verse a vachanam prakaram how long does it take to get hardened kattina parchabadtaku entha samayam padutundi one year ఒక సంవత్సరమా కాదు టుడే వన్ డే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ నేడు ఒక్క రోజు ఇరవై నాలుగు గంటలు వెరీ సాఫ్ట్ హార్ట్ టుడే ఈనాడు మీరు మృదువైన హృదయమును కలిగి ఉండవచ్చు నీవు దేవుని యొక్క స్వరమును కూడా వినగలుగుతూ ఉన్నావు టుమారో యూ మే బి హార్డ్ ఇస్ రాంగ్ రేపు నీ హృదయం కట్టిన పరచబడవచ్చు every day we need encouragement or exhortation akade apayam undi andukane prati dinamu kuda manam prosahinchabadali hetcharinchabadali but we say what if there's nobody to encourage him annu prosahinche varu evaru lenatlaithe nenu em cheyal sahodaruda have you got a husband or wife nivu bartan kaani bharin kaani kaliginatlaithe or they don't exhort you or encourage you leka varu ninnu prosahinchipoyinatlaithe leka hetcharinchipoyinatlaithe why not let peter james and john encourage you from the bible petru yohanu yakobulu bible lo nundi enduku ninnu hetrinchane koddu nevu they are there with you all the time anni samayallo kuda vaaru neetho untaru and what better people to encourage you than the apostles themselves apostle kante kuda inke shreshthamaina vaaru ninnu hetrinchali paul is ready to encourage you paul ninnu prosahinchataniki siddhanga unnadu so every day we must get encouragement and challenge if we want to avoid being hardened kabatti manamu kattina parchabadakunda undalante prati dinamu kuda manamu saval 
చేయబడాలి హెచ్చరించబడాలి ప్రోత్సహించబడాలి నిరుత్సాహపరచబడటం ఎంతో సులువు అందుకే లేఖనముల యొక్క ప్రోత్సాహం మనకెంతో అవసరం హౌ డి యూ బికమ్ పార్టీకల్స్ ఆఫ్ క్రైస్ క్రీస్తు లో మనం ఏ విధంగా పాలివారం అవుతాం బిగ్ కండిషన్ పద్నాలుగో వచ్చినము అక్కడ ఒక పెద్ద షరత్ ఉంది అయితే ఇఫ్ వి హోల్ ఫాస్ట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఆర్ అష్యూరెన్స్ ఫర్మ్ అంత మొదటి నుండి మనకున్న దృఢ విశ్వాసము అంతం మట్టుకు గట్టిగా చేపట్టిన ఎడలనే బికాస్ ఆల్వేస్ దిస్ వర్డ్ కమ్స్ టుడే ఇఫ్ యూ హియర్ ఇస్ వాచ్ డోంట్ హార్డ్ ఇన్ యూ హార్డ్ ఎందుకంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ వచ్చిన ఉంటుంది నేడు మీరు ఆయన స్వరమును విన్న ఎడల మీ హృదయంలో కట్న పరచుకొనుకోండి రిపీటెడ్ త్రీ టైమ్స్ హియర్ అది మూడు సార్లు ఇక్కడ పునరావృతమైంది త్రీ వర్ సెవెన్ మూడో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన ఫిఫ్టీన్ మూడో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన ఫోర్ వర్ సెవెన్ నాలుగు అరణ్యములో ఉన్న ఇస్రాయల్ ను గురించిన ఉదాహరణ ఆయన తీసుకున్నాడు ఆయన చెప్తున్నాడు వారందరూ కూడా ఐగుప్తులో నుండి వచ్చారు వారిలో అనేక మంది మీద ఆయన కోపగించను వారు అరణ్యంలోనే రాలిపోయాను they did not enter into the rest mariyu varu vishrantiloniki praveshinchalepayaru and he is saying implying the redemption from egypt is a picture of your redemption in christ aigupthulo nundi varu vidudulu pondinadi deniki sadrashyanga undante christu nandu mee vimochanaku sadrashyanga undi by the blood of the lamb they were redeemed gurre pella raktam dwara varu vimochinchabaddaru are you by the blood of the lamb of god meeru kuda devuni yokka gurre pella dwara vimochinchabaddaru they were baptized in the red sea you are baptized in water varu era samudramlo baptism pondaru meeru neetilo baptism pondaru corinthians and says they were baptized in the cloud madhit korinthi pada adhyayam cheptundi varu meghamanandu baptism pondaru you are baptized in the holy spirit meeru parishuddhaatmalo baptism pondaru but yet god was angry with them kani devudu vaari meeda kopanga unnadu but god answers my prayer ayin cheppochu kani devudu na prarthanaku javabisthunnadu ani he answered their prayers for 40 years by giving them food every day vaari prarthana kuda 40 samvatsaralu vini anudinamu aaharam dai chesadu variki god has done miracles for me devudu na koraku adbhutalu chesadu ani cheppochu he did miracles for them every day for 40 years 40 సంవత్సరాలు ప్రతి దినము కూడా వారి కొరకు అద్భుతాలు చేశాడు దేవుడు వారిని బట్టి ఆయన సంతోషంగా ఉన్నాడని అది రుజువు కాదు దేవుడు అనేక మందిని బట్టి సంతోషంగా లేనప్పటికీ వారి ఎడల అద్భుతాలు చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు తాను సంతోషంగా లేని వారి ఎడల కూడా అద్భుతమైన స్వస్థతలు చేస్తున్నాడు వారికి అంత వరకు గట్టిగా పట్టుకోవాలి ఈనాడు పరిశుద్ధాత్ముడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నట్లయితే నీ హృదయం కఠిన పరచుకోవద్దు ప్రతి దినము కూడా మనం పరిశుద్ధాత్మకు స్పందించాలి ఆ విధంగా మనము విశ్రాంతి అనే స్థలమునకు ప్రవేశిస్తాము వారు కనాను దేశంలోనికి ప్రవేశించలేకపోయినప్పటికీ వారు గొర్రెపిల్ల రక్తమును బట్టి విమోచించబడ్డారు ఆయన యొక్క విశ్రాంతిలోనికి ప్రవేశించదు మన వాగ్దానం మనకి కూడా ఉండగా మనము ఆ వాగ్దానం పొందకుండా తప్పిపోవచ్చు గుడ్ న్యూస్ ప్రీచ్ టు వర్స్ జస్ట్ లైక్ దే హ్యాడ్ వారికి స్వార్థ ప్రకటించబడినట్లుగానే మనకు కూడా స్వార్థ ప్రకటించబడింది బట్ ద వర్డ్ డి నాట్ ప్రాఫిట్ కానీ ఆ వాక్యం వారికి ప్రయోజనకరంగా లేదు వారికి ప్రయోజనముగా లేని ఆ వాక్యం ఏమిటి నాట్ ఐ విల్ టేక్ యూ నేను మిమ్మల్ని ఐగుప్తు నుండి విడిపిస్తాను అనే మాట కాదు అది నెరవేర్చబడింది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ విల్ టేక్ యూ ఇంటు కేన్ దానిలో రెండవ భాగమైన నేను మిమ్మల్ని కణాల్లోనికి ప్రవేశపెడతాను ఆ మాట నెరవేర్చబడలేదు called in chapter 2 4 verse 2 the good news ade nalugo adhyayam rendu vachanam prakaram suvartha what is the gospel enti suvartha it's not just coming out of egypt kevalam aigupthu nundi baitaku raavatam kaadu according to verse 2 here it is entering canaan that is the gospel ikkada rendu vachanam prakaram kanan lo niki praveshinchuta ade suvartha it is only the foundation for entering into canaan aigupthu lo nundi baitaku raavatam anedi kanan lo niki praveshinchutiki oka punadi vanti di how do you come out of egypt aigupthu nundi meeru baitaku ke vidhanga vacharu by faith you put the blood vishwasam dwara meeru rakta మీరు ఆజానుభావులు కంటే ఎంతో శక్తిమంతులు ఎందుకు వేరే వాళ్ళు ప్రవేశించలేకపోయారు వారి అవిశ్వాసం చేతనే వారు ప్రవేశింపలేకపోయారు మూడో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన 
powerful than God. Varu aajan bahulnu chuchi ee aajan bahulu devuni kante shakti mantulu ani varu anukunnaru. When you look at the sin in your life. Nee jeevithamlo unna paapamunu nevu chuchinappudu. Anger, kopamu, lust, mohamu, bitterness, nishtoramu, jealousy, asuya, love of money, dhanasha, garvamu, business, swardhamu, idolatry, vigraharadhana, drug, garvamu, quarrelsome nature, vivadalu pettunde manasthatvam. Whatever it is. Adi edaina sare. Which have ruled your life for so many years. Inno samacharalu nee jeevithanni elindi. And you say these are more powerful than God. నువ్వు చెప్తావు ఇవన్నీ కూడా దేవుని కంటే శక్తి కలిగినవి వాటిని నేను ఎన్నడూ కూడా జయించలేను యు ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ అన్ బిలీవ్ జస్ట్ లైక్ దోస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ ఇస్ రైల్ ఆరు లక్షల ఇస్రాయల్ వలె నీవు కూడా నిండుగా అవిశ్వాసం కలిగి ఉన్నావు గాడ్ జస్ట్ యూనివర్స్ యూ విల్ నెవర్ ఎంటర్ మై రైట్ మరియు దేవుడు మూడవ వచ్చిన లో చెప్తున్నాడు నువ్వు ఎన్నడూ కూడా నా విశ్రాంతిలోనికి ప్రవేశించలేవు ఈవెన్ దో గాడ్ ప్లాన్ దట్ రెస్ట్ ఫర్ యూ దేవుడు నీ కోసం ఆ విశ్రాంతిని ఉద్దేశించినా కూడా దెన్ హీ కంపేర్స్ దిస్ దిస్ హియర్ ద రెస్ట్ ఇస్ కంపేర్ ఇస్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ కేన్ ఆ తర్వాత ఆ విశ్రాంతిని కనాను దేశంతో పోల్చాడు హీ కంపేర్స్ ఇట్ ఆల్సో విత్ ద సాబత్ రెస్ట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క విశ్రాంతి దినం కూడా ఆయన పోల్చాడు దీన్ని అండ్ ద రెస్ట్ విశ్రాంతి కలిగిన దేశము దిస్ లైఫ్ ఆఫ్ రెస్ట్ విశ్రాంతి కలిగిన జీవితము డే ఆఫ్ రెస్ట్ విశ్రాంతి దినము ఆల్ రిఫరింగ్ టు ద సేమ్ థింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఒకే విషయాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నాయి జీసస్ సే కమ్ టు మీ ఆల్ యు లేబర్ అండ్ ఆ హెవీ లేడెన్ ఐ విల్ గివ్ యు రెస్ట్ యెస్ ప్రభు చెప్పినట్లుగా రాస పడి భారం మోయిస్తున్న సమస్త జనులారా నా ఎద్దుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇచ్చేదను టేక్ మై యోక్ అపాన్ యు నా కాడిని ఎత్తుకొనిడి లర్న్ ఫ్రమ్ మీ నా ఎద్దు నుండి నేర్చుకొనిడి ఐ యామ్ జెంటిల్ అండ్ హంబుల్ ఇన్ హార్ట్ నేను దీనుడును సాత్వికుడను విల్ ఫైండ్ రెస్ట్ ఫర్ యువర్ సోల్ మరియు మీ ప్రాణములకు మీరు విశ్రాంతిని కనుగొందరు మై యోక్ ఇస్ ఈజీ నా కాడి తేలికైనది బర్డెన్ ఇస్ లైట్ నా భారము సులువైనది మాథ్యూ లెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ తెలుసు వార్త పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది నుండి ముప్పై వచనములు సో ఇట్స్ ఆల్ రిఫరింగ్ టు ద సేమ్ రైట్ కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఒకే విశ్రాంతిని సూచిస్తూ ఉన్నాయి కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ గిల్ అపరాధ భావము నుండి సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యము లైఫ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ పీస్ విత్ గాడ్ and with man devuni tonu mariyu manushulu tonu undu paripurnamaina samadhanamu a life of inward rest from all anxiety and fear etuvanti chintalu mariyu bhayamu leni jeevithamu a life of overcoming sin so that there is no agitation inside our heart mana hrudayamallo etuvanti aandolana lekunda jeeyinchina jeevithamu who can take us into this land ee deshamloniki manalnu evaru teeskoni pogalaru it is that old joshua could not take them in ayin cheptunnadu అప్పుడున్న యహోశివ ఆ విశ్రాంతిలోనికి వారిని తీసుకుని వెళ్లలేకపోయాడు నాట్ దిస్ స్పిరిచువల్ రెస్ట్ ఈ ఆత్మీయ విశ్రాంతిలోనికి కాదు వర్స్ ఎయిట్ ఇఫ్ జాషువా హెడ్ గివెన్ దెమ్ దిస్ రెస్ట్ దెన్ దే వుడ్ బి నో నీడ్ టు స్పీక్ అప్ అనదర్ డే ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ ఎనిమిదో వచ్చిన లో చెప్పబడింది యహోశివ వారికి విశ్రాంతి కలుగు చేసిన ఏళ్ళ ఆ తర్వాత మరి ఒక దినమును గుర్చి ఆయన చెప్పకపోవను షువా టుక్ దెమ్ ఓన్లీ ఇన్ టు అ ఫిజికల్ ల్యాండ్ ఆఫ్ కేనన్ విచ్ ఇస్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ ద రియల్ రెస్ట్ గాడ్ హస్ టు గివ్ అస్ యహోశివ వారిని భౌతిక సంబంధమైన కణాన దేశమునకు మాత్రమే తీసుకుని వెళ్లగలిగాడు అది దేవుడు వాగ్ దానం చేసిన ఆత్మీయ విశ్రాంతికి సాదృశ్యము ఈ విశ్రాంతి కలిగిన జీవితంలోనికి నడిపించుటకు మనకు మరి ఒక యహోశివా ఉన్నాడు యహోశివ అంటే యేసు రక్షకుడు అని అర్థము life of rest visranti kaligina ee jeevithamloniki aayane manalnu nadipistadu this is a result of god's work not ours idi devudu chesina karyamulaku phalitamu manam chesina karyamulaku kaadu compare it in chapter 4 verse 4 to what god sabbath rest andike nalugo adhyayam nalugo vachanamlo devudu edo dinamandu visraminchina aa visranti tho polchadu see god made and remade all the earth in 6 days devudu ee bhoomini marla aaru dinamullo chesadu and then on the 6th day the end of the sixth day he made man aro dinamu chivarlo manavunni srijinchadu and immediately the day was over ventane aa dinam mugisipoyindi that means man lived maybe or just a few seconds man and woman at that sixth day bosha aro dinamlo three purushulu kevalam konni seconds maatrame jeevinchuntaru he put adam to sleep made woman there's no in a few minutes and that is the end of the sixth day devudu adamu nidrimpa chesi koddi nimishallo stree ni kuda chesadu aa vidhanga aro dinam mugisipothundi and then the next day was the seventh day aa tarvata marasati roju edo dinamu seventh day for god devuniki edo dinamu first day for man kaani manavuniki modati roju so his first day was a day of rest kabatti atani modati dinamu visranti dinamu we can say adam and eve entered into the rest because god did everything for them for six days devudu aaru rojulu variki chesin danni batti adam avalu modati dinamune visranti loniki praveshincharu it says here kabatti ikkada cheppabadindi that it is when we stop working that we can enter into this rest kabatti 
కాబట్టి ఎప్పుడైతే మన కార్యములను ముగించి విశ్రమిస్తామో మనం కూడా విశ్రాంతిలోకి ప్రవేశిస్తాము పదేవచనంలో చెప్పబడినట్లుగా దేవుడు తన కార్యములు ముగించి విశ్రమించిన ప్రకారం ఆయన యొక్క విశ్రాంతిలో ప్రవేశించిన వాడు కూడా తన కార్యములు ముగించి విశ్రమించను జస్ట్ లైక్ ఐ స్టాప్ వర్కింగ్ టు గెట్ పాప క్షమాపణ పొందుటకు నా కార్యములు నేను ముగించినట్లుగా ఐ కెనాట్ ఈవెన్ ఇయర్స్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఐ కెనాట్ వర్క్ అండ్ గెట్ ఫర్గినెస్ వెయ్యి సంవత్సరాలు కానీ లక్షల సంవత్సరాలు కానీ నేను పని చేసి పాప క్షమాపణ పొందలేను ఓవర్ కమింగ్ సిన్ ఆల్సో ఇస్ ఆల్సో నాట్ బై యోగా ఆర్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఎనీ సెల్ఫ్ పాపాన్ని జయించడం కూడా యోగా చేయటం ద్వారా లేక కోరికలను నిగ్రహించుకోవటం ద్వారా ఆ విధంగా చేయలేము ఐ కెనాట్ డూ నేను చేయలేను అని నేను చెప్పవలసినది గాడ్ యూ డూ దేవా నీవు మాత్రమే చేయి యూ డూ ఇట్ అండ్ ఐ ఎంటర్ ఇన్ టు రెస్ట్ జస్ట్ లైక్ ఆడమ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సెవెంత్ డే ఎందుకంటే మీరు చేస్తే ఆదాము ఏడో దినమున ప్రవేశించినట్లు నేను కూడా ప్రవేశిస్తాను లెట్ అస్ బి డిలిజెంట్ ఆయన చెప్తున్నాడు కాబట్టి మనము జాగ్రత్త పడదాము ఎంటర్ దిస్ రెస్ట్ ఈ విశ్రాంతిలోనికి ప్రవేశించుటకు ఫేత్ మీన్స్ డిపెండెన్స్ ఆన్ గాడ్ విశ్వాసం అంటే దేవుని మీద ఆధారపడటం దెన్ ఇన్ వర్స్ట్ వావ్ ఆ తర్వాత 12వ వచనంలో హి స్పీక్స్ అబౌట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యం గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు The word of God is as sharper than a two-edged sword. Devani vakyamu rendanchulu gala etuvanti kadgamu kante vaadiga undi. Coming to the division of soul and spirit. Pranaatmalnu vibhajinchinanta mattuku dooruchu. The soul and spirit are two different parts of man. Pranamu aatma manavulloni rendu veru veru bhagalu. There's a lot of difference between the two. Ee rendu madhya entho vyathyasam undi. God dwells in our spirit. Devudu mana hrudayamlo nivasisthadu. Our soul is our mind and our emotion. Pranam ante mana manasu mana bhavodvegalu. Deeper than our soul is our spirit. Mana aatma మన ప్రాణము కంటే కూడా ఎంతో లోతైనది ఇక్కడ దేవుడు నివసిస్తాడు మనల్ని ఉజ్జీవింపజేయటానికి ఇన్ ఆర్ స్పిరిట్ మన ఆత్మలో ఆయన మన మనసులో నివసించడు ఇన్ ఆర్ థింకింగ్ ఆర్ ఆర్ ఎమోషన్ మన ఆలోచనలో భావోద్వేగాల్లో ఆయన నివసించడు ఇన్ మెనీ మీటింగ్స్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఎమోషనల్ ఇన్ టైమ్ ఆఫ్ ప్రేస్ దే థింక్ గాడ్ ఇస్ దేర్ అనేక కూటముల్లో ప్రజలు స్థుతించేటప్పుడు ఎంతో భావోద్వేగాలు కలిగి ఉంటారు దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడని వారు అనుకుంటారు దాన్ని బట్టి మెనీ పీపుల్ వెన్ దే సే దే గాట్ బ్యాప్టిజం ద స్పిరిట్ దే గెట్ వెరీ ఎమోషన్ అనేకులు వారు పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజం పొందారని చెప్పేటప్పుడు ఎంతో భావోద్వేగాలు కలిగి ఉంటారు అది ఆత్మలో బాప్తిజం కాదు అది ప్రాణములోని బాప్తిజము ప్రాణముకు మరియు ఆత్మకు తేడా ఉంది దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి లేనట్లయితే మనం ఈ విశ్రాంతిలోనికి ప్రవేశించలేము వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్స్ బిట్వీన్ అండ్ షోస్ అండ్ స్వే సోల్ అండ్ స్పిరిట్ ఆర్ ప్రాణము మరియు ఆత్మ ఎక్కడున్నవో దేవుని వాక్యం వచ్చి మనకు చూపిస్తుంది and intentions of the heart verse 12 pradeem yokka talampalnu aalochanalnu sodinchutunnadi 12th vachana reveals everything mariyu idi samasthamanu pratyaksha parchanu everything open to the eyes of him with whom we have to do ayana drushtiki kanapadana srushtamu edhiyu ledhu manam evaniki lekka eppa cheppavalsinado aa devuni kannulaku samasthamanu maruguleka thetaga unnadi so the word of god kabatti devuni vakyamu and to show us what is soul is and what is spiritual edi pranamunaku sambandhinchinadi edi aatmaku sambandhinchinadi ani manaku chupis The greatest needs in the church of Jesus Christ today is to know what is soul is what is spirit. In our day Jesus Christ Prabhu yakka sangamlo unna goppa avasarata emtante edi pranamunaku sambandhinchindo edi aatmaku sambandhinchindo telusukovatam ayyunnadi. Jesus told the woman of Samaria. Jesus Christ Prabhu varu samare istri tho evidhanga chepparu. He has now come when people can worship God in the spirit. Devunni aatmato aaradhinchu samayam ippudu vachi annadi. Means all this time people could only worship God in the soul. Ippati variki kuda prajalandaru tama ప్రాణములతోనే దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ వచ్చారు మ్యాన్ ఇస్ బాడీ సోల్ అండ్ స్పిరిట్ మానవుడు అంటే దేహము ప్రాణము ఆత్మ జస్ట్ లైక్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ టాబర్నాకు పాత నిబంధనలోని ప్రత్యక్ష గుడారం వలె ఓటర్ కోర్ట్ ఆవరణము హోలీ ప్లేస్ పరిశుద్ధ స్థలము మోస్ట్ హోలీ అతి పరిశుద్ధ స్థలము దట్ ఇస్ లైక్ బాడీ సోల్ అండ్ స్పిరిట్ ది దేహము ప్రాణము ఆత్మ వలె ఉంటుంది అండ్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ దే యు కుడ్ంట్ ఎంటర్ ది మోస్ట్ హోలీ ప్లేస్ బికాజ్ ఆఫ్ ది కర్టెన్ మరియు పాత నిబంధనలో మీరు అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి ప్రవేశించలేరు ఎందుకంటే తెర అడ్డుగా ఉంటుంది దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు నోబడీ కుడ్ గో దేర్ ఎవరు కూడా అక్కడికి వెళ్లలేరు ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ గాడ్ కుడ్ నాట్ కమ్ అండ్ డ్వెల్ ఇన్ ఎనీబడీ స్పిరిట్ పాత నిబంధనలో దేవుడు వచ్చి ఎవరి యొక్క ఆత్మలో కూడా నివసించలేడు దిస్ డైడ్ దట్ కర్టెన్ వాస్ రెన్ కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రవారు మరణించిన తర్వాత ఆ తెర చినిగిపోయింది ఓపెనింగ్ ది వే మార్గము తెరవబడింది గాడ్ టు కమ్ అండ్ డ్వెల్ ఇన్ మ్యాన్స్ డీపెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ బీయింగ్ కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుడు వచ్చి మానవుని యొక్క లోతైన భాగములో జీవిస్తూ ఉన్నాడు హాపెన్ ఆన్ ది డే ఆఫ్ పెంటికాస్ట్ అది పెంటికాస్ట్ దినమున జరిగింది నౌ వి మస్ట్ లెర్న్ టు లివ్ ఇన్ ది స్పిరిట్ ఇప్పుడు మనము ఆత్మలో జీవించటం నేర్చుకోవాలి జస్ట
we live in the spirit. Manamu, we should not allow the devil to fool us with just emotion. And that is why a lot of people don't enter into rest. Andike, anek mandi understood the difference between soul and spirit. Andike, te, so this is a wonderful book. Kavati, God wants to lead us into the deep things of the spirit. We we'll continue our study as we look into this book more. God bless you.